പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാനും ആ കത്തിയെടുത്ത് വരൂലേ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ തരിക്കുന്നു ഒലക്കട മൂട് ഒരു കത്തി കൊണ്ടൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല നാടകത്തിലെ പോലെ ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്നും വലത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഭീകര കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇടിയോടിടി പക്ഷെ ആ ഇടി ഞങ്ങളുടെ ഭാവി മാറ്റി മറിക്കാൻ പോകുന്നു ഒടുവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതെ അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇടി കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ഷീണിച്ചു പോട്ടെ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്താൽ എത്ര ലക്ഷം ഉറപ്പ് കിട്ടും എത്രയും കിട്ടും ഒരു മനുഷ്യനെ സമനില തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കേസല്ലേ പാവം മനുഷ്യൻ അയാൾ നിലവിളിക്കുക പേടിക്കണ്ട അവൾ ഈ സിറ്റിൽ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഈ കീലേ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മാജിക് പരിപാടി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായ മതിയായിട്ടാ മാജിക് തേങ്ങ ലക്ഷങ്ങൾ കൈ വന്നാൽ പിന്നെ മാജിക് കളിച്ച് നടക്കാൻ പോലെ കുറച്ചു ദിവസം കുറച്ചു ദിവസം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക അതൊന്നും പറ്റില്ല മാജിക് താമ്പോടോ അവള് വന്നു പെട്ടത് എന്റെ മാജിക് പറ്റില്ല പണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ആ പെണ്ണ് തന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും കിട്ടുന്നില്ല പാതി ഞാൻ എടുക്കും പകുതിയാകണ്ട മുഴുവൻ എന്താണ് കിടത്തോ ആ നിർത്ത് 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 അല്ല ഇതൊക്കെ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് പോരെ ആദ്യം പോയി ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏഹ് എന്നിട്ട് അച്ചു തീരുമാനിക്കും പൈസ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ അപ്പോ അതാണ് പ്രശ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സംഭവം നടക്കും അതാണ് ഈ രേഖ പറയുന്നത് ഇത് സത്യം ഞങ്ങളൊരു വഴിക്ക് പോവുക പോകുന്ന സംഗതി നടക്കുവോ ഇല്ലേ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ വിവരം അറിയാലോ നടക്കും സംശയമില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ശരിയായിട്ടില്ല എന്ത് ഏറ്റിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ആ എന്നാ പോവാ നിന്റെ ആളാരാണ് മോളെ ബെല്ലടിച്ച വരും ഓ ഇവിടെ വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് എന്നെക്കാളും കുറച്ച് പൊക്കണ്ടല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്താ പേര് പേരെന്താണെന്നൊന്നും അല്ല ആളെ കണ്ടാലറിയാ നമ്മളൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ആൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇത് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാണ് എന്താ സംഭവം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഈ അമ്മി കൊത്താണ്ട് നടക്കില്ലേ അമ്മി കൊത്താണ്ടോ അമ്മി കൊത്താണ്ടോ ചോദിച്ചോണ്ട് അതുപോലെ മാജിക് കാണിക്കണോ മാജിക് കാണിക്കണോ എന്ന് വിളിച്ച് നടക്ക് ചേട്ടൻ കൂടെ വന്നിട്ടേ ആ ഉറക്ക വിളിച്ച് തന്നാ ഞങ്ങൾ നടക്കാം എനിക്ക് എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തന്നാ വേറെ ആണുങ്ങൾക്ക് വടക്കി കൊടുക്കാൻ ചേട്ടാ നന്ദി വേണം നന്ദി പേടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിച്ച് കട്ടിലളി ഒളിച്ച ചേട്ടനെ ഒരാണിനെ പോലെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സഹായിച്ചതേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കരുത് ആ കത്തി ഇപ്പോഴും കീലേരി അച്ഛന്റെ കയ്യിലിടുന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം ഓ അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ആ ഭീഷണി ഒന്നുമല്ല ചേട്ടനോട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ പത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു പരസ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപ തരാൻ പറ്റുമോ എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല തന്നെ നോക്കൂ പരസ്യം ചെയ്ത പിറ്റേന്ന് കൂട്ടി ഞങ്ങൾ പരിപാടി ഇട്ട് തുടങ്ങും കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്നേക്കാം ഇത് വാക്ക എന്റെ കഴുത്തിറങ്ങി പോയില്ലേ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം വാ അല്ല അപ്പോഴേ അപ്പോഴേ ചെല്ലേ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നു ആരാധന്റെ ആള് അവിടെ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ പേപ്പറിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒരു പരസ്യം തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കീലേരി അച്ചുവേട്ടൻ ഒരു ഫുൾ പേജിന് എന്ത് ചാർജ് വരും സാർ ബാക്ക് പേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അകത്താണെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അങ്ങനെ പോവും നമുക്ക് ഫുൾ പേജ് വേണ്ടി വരുമോ 
വേണ്ടി വരില്ലേ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അല്ല താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അല്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റൂ അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു താങ്കൾ അഭിപ്രായം കേൾക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം ഓ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ആരും ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ പോയി ആലോചിച്ച് പിന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഇവിടെ വേറെ ജോലിയുണ്ട് വന്ന കസ്റ്റമറെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടല്ലേ വേറെ ജോലി നിങ്ങൾ പോണം സർ ഫുൾ പേജ് വേണ്ട അത് പിന്നെ മതി ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു ചെറിയ പരസ്യം മതി ഈ അരേഞ്ച് കാലഞ്ച് ടൈപ്പ് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന ക്ലാസിഫൈഡ് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കേശവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അയാളോട് പോയി പറയും ഓ മൂപ്പര് വലിയ പരസ്യത്തിന്റെ ആളായിരിക്കും ഇവൻ നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് കാലത്ത് ഒന്ന് ക്ഷമ പറയാന്ന് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഒന്ന് യാത്ര പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓഹോ ഇവളാണില്ല അവള് തല്ലിയതിന് ഞാൻ മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു അതൊന്നും സാരമില്ല ഞാൻ പോട്ടെ അല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെ ഒക്കൂ അതിനു മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഉണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ശവിച്ചു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങളാണോ ദൈവം ഞാൻ കരുതിക്കോളാം പോരെ പോരാ ദൈവത്തിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയങ്ങൾ കുടിക്കാതെ പോവാൻ പറ്റില്ല അതെ വന്നട്ടെ കീലേരി അച്ചുവട്ടൻ മഹാറൌഡിയാ കൈവിട്ടുള്ള കുട്ടി വരും പ്ലീസ് എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കാതെ വിടൂല അച്ചോട്ട ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇവനെന്തെങ്കിലും നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത് വിട്ടുകള അന്ന് തിരക്കിനിടയിൽ ചോദിക്കാൻ മറന്നു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് സുജാത അന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറകെ നടന്നവനെ പിന്നെ കണ്ടിരുന്നോ കല്യാണോ അതെ അതെ കല്യാണം അയാളെ പിന്നെ കണ്ടില്ല അല്ല കണ്ട ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോ ഞാനൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം പത്രോഫീസിലാണോ ജോലി അതെ അല്ല ഒരാളിനെ കാണാൻ പോയതാ അല്ല ഈ ചായക്കാരൻ എവിടെ പോയി കേൾക്കണം ഇവ ചത്തോ ഏത് സ്ഥലം വെള്ളം മാറിയതില്ലേ അത് ശരി അപ്പോ പ്രതിഫലം അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടൂല അല്ലേ സാർ അത് ശരി ഓ ഓക്കെ അല്ല അത് കുട്ടി ആ അമ്പലം വരെ ഒന്ന് വരണം ഇന്ന് എന്റെ പൊറന്നാളാ ദൈവത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ റങ്കൂൺ വാലയുടെ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യമില്ല എന്ന് ഒരേ ഒരു വാക്ക് അതിനെനിക്ക് ദേഷ്യമില്ലല്ലോ അതൊന്നും പറ്റില്ല അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോയാ മതി എന്തൊരു കഷ്ടം അത് എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാലോ അല്ലെ അതെ കുട്ടി നടന്നാട്ടെ ഇത് സംഗതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കല്യാണം പറഞ്ഞു തോന്നല്ലേ കേട്ടോ ആ ജാഫറിന് എനിക്കറിയാം ഇനി ആ പെണ്ണിന്റെ ശവം നോക്കിയാ മതി പ്രൊഫസർ ചതിച്ചോ
ഒന്നുമില്ലല്ലോ മോളെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ മദുരാശിയിൽ നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം എത്ര എന്നറിയാമോ ജാഫറിന്റെ സഹായം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോഴും വരില്ലായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ നിനക്ക് എന്നോട് പിണക്കാണോ ഇരിക്കൂ ആ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാമോളെ വാമോളെ ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അമ്മയും സഹോദരനും ഒക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അന്ന് ജാഫറിന് ദേഷ്യം വന്നതുകൊണ്ടാ അവരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചത് നേര് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കണമെന്നില്ല മോളെന്തിനെ ഈ പാവത്തിനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു ഏ പോട്ടെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പോട്ടെ ഞാൻ മറക്കാം ഒരു കോംപ്രമൈസ് അല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത് മോക്കെന്താ വേണ്ടത് പണം വേണോ നല്ലൊരു ജോലി വേണോ പറഞ്ഞോളൂ ഒക്കെ തരാം എന്താ ജാഫറെ അതെ ആ കടലാസുകളൊക്കെ എവിടെയുണ്ട് പറയൂ എന്റെ അത് കള്ളം ഇതാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് പത്രക്കാരനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ മോളെ എന്തിനാ ചുമ്മാ അങ്കലിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് നേരം കളയുന്നത് പറയൂ എവിടെയുണ്ട് പറയൂ പറയടേ പറയൂ മോളെ പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലുന്നത് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കരുത് പറയടേ എവിടെയാ നീ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരി ഈ കല്യാണം പ്രാന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വടിയാക്ക ഈ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ചില മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു തന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നക്കാപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ല നീ ആരാടാ മോനെ മനസ്സിലായില്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളിയത് അങ്ങനെ തോന്നിയോ തള്ളുവോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെന്ന് പെണ്ണിനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കണ്ട ഞങ്ങളിപ്പോ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോവാ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പെണ്ണിനെ പിടിക്കുക കല്യാണം കഴിക്കുക പ്രാന്താശത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു നമ്മളെ പറയുന്നൊക്കെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെയാടാ ഇതേ മേത്ത് കൂട്ട് കളിക്കോ കളിച്ചൊന്നും എന്തോടാ കളിച്ചാലേ ഇനി കിട്ടിയതല്ലേ 